Cemitérios antigos contam histórias de vida e morte de pessoas que viveram há muito tempo. Meu nome é Eliane e me acompanhe nesta jornada. Quando uma mulher está grávida, ela fica o tempo todo imaginando como será aquela criança. E a criança lá no útero já vai ouvindo a voz da mãe. Assim foi com essa mãezinha, a Inês. Só que ela não teve oportunidade de acalentar o seu filho, de amamentar o seu filho. Porque um dia após o nascimento de um menino, ela faleceu. Ela teve complicações em decorrência do parto. Ela nasceu em 1939. E no dia 10 de novembro de 1970, aos 31 anos, ela faleceu. Deixou seu marido com um bebezinho de um dia. Seu marido viveu bastante tempo. Veio a falecer agora há pouco, em 2019. Se no início da colonização de Cerro Largo, em 1902, não havia médicos ou assistência médica, isso foi mudando aos poucos e os próprios filhos dos colonizadores, dos imigrantes alemães, foram procurando conhecimento. Este é o doutor Edirceu Afonso Kober Host. Ele nasceu em 1949 e faleceu em 1997, aos 47 anos. Faleceu em decorrência de uma leucemia. Ele era casado e teve dois filhos. E os seus restos mortais repousam aqui, em frente a essa bela paisagem da cidade de Cerro Largo. Lá no fundo, nós conseguimos ver a Igreja Matriz Sagrada Família de Nazaré, que foi construída bem no início da colonização, pelos próprios moradores da região. Na época, era Cerro Azul, em 1913. O término da construção ocorreu somente em 1921. Era uma noite de verão. O ano era 2012. O horário 21 horas de um domingo. Nessa noite, o Michael Dill perdeu a sua vida. Ele perdeu o controle do veículo que dirigia, saiu da pista e capotou. BR-392, nas proximidades da cidade de Salvador das Missões. Ele nasceu em 1984, 27 anos. Enquanto antigamente os jovens morriam de tifo, tuberculose e tantas outras doenças que não, que não tinham cura, atualmente os nossos jovens perdem a vida sim, em acidentes de trânsito. Neste túmulo muito antigo estão os restos mortais de uma Regina, Regina Bolsa. Ela nasceu em 1881, era natural da Itália. Era filha de Antônio, Panhontim e de Maria, que eram imigrantes italianos. A Regina se casou com o Augusto Bolzan e com ele teve oito filhos, todos nascidos no Brasil. Ela faleceu então em 1952, em decorrência de uma hepatite. Na época de seu falecimento, a Regina já era viúva. Mesmo que a colônia Cerro Azul foi colonizada por imigrantes e descendentes de imigrantes alemães, a partir do ano de 1902, muitas outras imigrantes também vieram de colônias aqui próximas, como é o caso de um descendente imigrante polonês vindo da colônia Guarani, atual Guarani das Missões. É o Vicente Stanislaw Kotowski. Ele nasceu em 1926, era filho de Antônio e de Teresa. Faleceu em 1980, aos 53 anos, em decorrência de um problema no, no seu pulmão. Ele era agricultor, casou com a Natália. Teve com ela oito filhos. Ela faleceu em decorrência de problemas cardíacos. Em 1989, aos... 60 anos. Esta terra tão maravilhosa, ela abraçou muitos imigrantes. E além dos imigrantes alemães, italianos, poloneses, nós temos aqui também os colonizadores portugueses. Aqui está o Anolino P. de Melo, que nasceu em 1930 e faleceu em 1998. 
ele faleceu com 68 anos devido a um infarto. Ele foi casado com a Maria Oliveira de Mello e com ela ele teve seis filhos. Um desses filhos está aqui, é o Jeremias Oliveira de Mello, que nasceu em 1954 e faleceu em 1979, aos 24 anos, em decorrência de uma hemorragia fulminante, provavelmente algum ferimento que fez com que ele perdesse muito sangue. Ele era solteiro e tinha como profissão operário. Da mesma forma, essa sepultura muito antiga aqui do lado, que é do Pedro Machado Bonfim. Mas vejam que interessante essa vassoura. Ela é feita de um arbusto nativo aqui da região. Inclusive o arbusto, eu não sei o nome, mas nós costumamos chamar o arbusto de vassoura. Mesmo que pareça, mas não é a vassoura de uma bruxa, viu? O Pedro Machado Bonfim, ele nasceu em 1893 e faleceu em 1958, aos 64 anos. Ele foi casado com a Latina Moura Marques, que está aqui do ladinho dele. A Latina nasceu em 1910 e faleceu em 1997, aos 87 anos, ou devido a um AVC. O casal teve juntos cinco filhos. Entre os colonizadores da colônia Cerro Azul, atual Cerro Largo, está a família Thomas. E aqui está a sepultura do casal Thomas, do Pedro e da Ana. Pedro João Thomas nasceu em 1888 e faleceu em 1935, aos 47 anos. Ele era comerciante e natural da cidade de Lajeado. Ele faleceu em decorrência de problemas em seu fígado. Ele casou em 1927 com a Ana Lentz. A Ana nasceu em 1894 e faleceu em 1987, aos 92 anos. Quando Pedro faleceu no ano de 1935, ele deixou a sua esposa e os 11 filhos do casal. Sendo que o filho mais velho tinha 20 anos e o filho mais novo, 3 anos de idade. José Inácio Weber nasceu em 1951 e faleceu em 1972, aos 21 anos. Este jovem, se estivesse vivo, teria hoje 73 anos. Do lado, a sepultura de uma moça, de uma jovem com um olhar tão triste. A Olinda A. Hansel nasceu em 1926. Eu não consegui ver a data de falecimento dela. A Olinda, se estivesse viva hoje, teria quase 100 anos. Luiz V. Arenhardt nasceu em 1959 e faleceu em 2008. O Luiz viveu 48 anos. Mais um filho desta terra que repousa aqui neste cemitério. Então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.